Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el exchange Nominex. Les voy a mostrar, esto es para los principiantes, para aquellos que aún no saben cómo hacer el farming, cómo agregar liquidez en este exchange Nominex. Vamos a ver paso a paso. Entonces, Nominex es un exchange ya que viene como tres años uh, funcionando. Y hace poco, en finales de febrero, sacó el proyecto que es DeFi dentro de este exchange y con su token NMX. Cuando yo hice el primer video hace un mes, esto fue el 6 de marzo, el token de NMX costaba 1.95. Luego de en unos días bajó hasta 1.2, 1.3. Sí, eso fue el máximo que ha bajado el token. Luego, desde ese punto, empezó a subir, a subir. Hasta este momento, el token cuesta 5.5 dólares. Para poder registrarse es muy simple. Voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario. Van a encontrar el link para que puedan registrarse en este exchange que es Nominex. Una vez que tú te has registrado, nos vamos a ir aquí donde dice uh, DeFi. Entramos a DeFi y vamos a entrar aquí My NMX. Y aquí vamos a ver la información. Mira, en este momento el token NMX cuesta 5.49 dólares. ¿Sí? Entonces, si, si tan solo compraste el token cuando yo hice el primer video, pues multiplicaste por por 3 o por 2 si ¿sí? multiplicaste por 3 si es que el token compraste a 1.2 a 1.3 multiplicaste por 2 si compraste a este precio de aquí o a 2 dólares ¿sí? si lo compraste a 2 dólares pues uh, en este momento estás a ganancias si ¿sí? estás a ganancias en este momento el precio está 5.49 dólares cuando hice el video hace una semana atrás también el token estaba me parece que a 3 dólares vamos a a ver aquí cómo ha subido mira aquí van a encontrar ustedes el precio la información del precio del token nmx entramos aquí y van a encontrar una gráfica desde que bajó aquí ha sido por acá esto ha sido el 8 de marzo justamente por aquí estaba 2.5 2.48 luego bajó mira eh, al 13 de marzo llegó hasta 1.3 ¿Sí? 1.4 si compraron aquí pues están en super ganancias luego de ahí empezó a subir a subir a subir y ahorita estamos ya a 5.50 pueden ver en este momento y también tenemos aquí un bot en telegram que nos está mostrando el precio de, del token nmx ahora vamos a empezar cómo hacer el farming cómo añadir liquidez paso a paso el primer paso, tienen que tener su billetera de Metamask ya configurado con la red de Binance Smart Chain. Ya eso, hay un video en el canal. Voy a dejar ese link del video en la descripción de este video o en el primer comentario para que ustedes puedan ver paso a paso cómo agregar la red de Binance Smart Chain. Eso es uno. También aquí en mismo Nominex van a encontrar uh, aquí donde dice compañía y aquí donde dice nominex block aquí van a encontrar aquí está el paso a paso cómo agregar uh, la liquidez aquí te dice mira cómo transferir bnb usdt nmx desde los tokens bet de la red b20 a metamask aquí está todo paso a paso cómo configurar metamask a lo que es Binance Smart Chain esto tienen que hacer es muy sencillo en el video también yo les muestro cómo hacer cómo agregar los tokens por ejemplo si tú quieres agregar un token en Metamask pueden hacerlo por ejemplo aquí está agregando lo que es USDT con el contrato agregar el token USDT y así puedes hacer con cualquier token bueno, entonces también tienen esto. Voy a dejar este también en la descripción de, del video, este blog. Y luego tienen que tener tres criptomonedas. 
una vez que ustedes tienen configurado Metamask en la red de Binance Smart Chain, lo primero que tienen que tener es BNB. BNB sirve para pagar todas las comisiones de todas las transacciones en la red de Binance Smart Chain. Nominex, el farming, funciona con la red de Binance Smart Chain. Entonces, primero tienen que ustedes agregar o enviar BNB desde tu cuenta de Binance. ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Copias la dirección que tienes aquí, te vas a Binance, pues aquí tú buscas tu moneda, por ejemplo, cualquiera. Tú puedes enviar desde aquí cualquier criptomoneda. Vamos a enviar, por ejemplo, a USDT. También vamos a necesitar USDT. Le dices retirar y aquí simplemente pones esa dirección. Luego eliges Binance Smart Chain. Esto de aquí es lo que tenemos que elegir para enviar a la billetera de Metamask los USDT. Pones aquí la cantidad que quieres enviar y le damos enviar. Sí, eso es todo lo que tienen que hacer. Ya dentro de unos cuantos minutos va a llegar a Metamask esos USDT. Ahora, ¿cómo tú ves cuánto tienes de USDT? Por primera vez cuando tú envías, no lo vas a ver aquí esos USDT. Por ejemplo, yo tengo por acá USDT. Vamos a ver, USDT, tengo 50 dólares. Por primera vez cuando tú envías, no lo ves. ¿Cómo haces para ver? te copias esta dirección nos vamos a bsscan.com y pegamos aquí la dirección que hemos copiado de metamask le damos aquí buscar y aquí vamos a encontrar información de nuestro uh, balance de nuestra billetera cuánto de bnb tengo y cuánto aquí donde dice token vamos a buscar acá 20 tokens encontramos por aquí por ejemplo los USDT que tengo esto de aquí le damos aquí clic y aquí al lado derecho vamos a tener la información del, uh, de la criptomoneda del token aquí el primero nos dice el contrato de este token USDT copiamos este contrato nos vamos a metamask y lo que hacemos es aquí nos vamos en la parte inferior le damos agregar token le damos aquí en, en custom token y pegamos este contrato aquí me dice que ya está agregado aquí pones el símbolo 18 o se pone automáticamente uh, el símbolo y lo que es el, uh, el nombre ¿sí? el nombre del token eso se pone automáticamente pero aquí me dice que yo ya tengo esto agregado ¿Sí? Así se hace con cualquier token, con todos los tokens. Ustedes se vienen en su uh, en la dirección, copian la dirección, se vienen a BS Scan, ponen y van a buscar los tokens que tienen y simplemente pegan el contrato con cualquiera de esto. Por ejemplo, aquí en Pancake Swap, igual aquí vas a tener el contrato y el decimal. Eso es lo que tienen que hacer para agregar un token dentro de Metamask. Ahora, ya tenemos en nuestro Metamask los BNB enviados. Ya tenemos USDT. Ahora lo que nos falta es el token NMX para hacer el farming. ¿Cómo hacemos? Lo primero, tenemos que conectarnos con nuestra billetera de Metamask. Aquí le damos conectar y ponemos aquí Metamask. Ya tenemos conectado aquí. Una vez que tú tienes conectado tu billetera, vas a ver tus tokens. Aquí si tienes NMX y tus tokens de USDT. Pueden ver aquí, yo tengo 50 dólares en USDT. Ahora, estamos aquí en el primero, en mi NMX. Y aquí pueden ver mi estadística, dice. Y aquí tenemos al lado derecho donde dice Swap. Estoy aquí, dice Swap. ¿Qué hago para hacer yo el farming? Siempre tienes que tener estos tokens de NMX y USDT 50-50. 50% de USDT y 50% de NMX. Como yo tengo aquí 50 dólares de USDT, entonces sería 50, pues vamos a poner aquí 25 dólares. 25 dólares en NMX va a ser 4.5 monedas. Ahora, ¿qué hago? Lo hago swap. Aquí pueden ver swap. Hacemos swap. Vamos aquí a confirmar. Ya está. Ahora ya tenemos 25 USDT y 4.8 NMX.
El siguiente paso nos vamos en Liquidity Pools o Pool de liquidez. Aquí al lado derecho pueden ver Liquidity. Tenemos los 25 dólares y los 4.8 NMX. Ahora yo voy a poner todos los aquí 25 dólares y aquí me pone automáticamente cuánto equivale esos 25 dólares 4.54 nmx y le damos aquí agregar confirmar aquí podemos ver que se ha agregado mi pool de tokens a 277 yo tenía 266 y la cantidad en dólares pero eso no es todo falta el último paso Luego de esto nos vamos aquí el siguiente donde dice uh, personal farming. Vemos aquí al lado derecho, aquí mira, te dice staking, esos tokens LP que hemos generado, 10.56. Le damos aquí el máximo y le damos aquí aprobar. Aquí va a ser dos pasos. El primero para aprobar, para firmar, tenemos que firmar aquí. Le damos aquí firmar y el segundo paso es ya hacer el staking vamos a dar aquí staking y aquí sí vamos a pagar una comisión pequeña le damos confirmar y ya pueden ver que esos uh, 10 tokens ya desaparecieron de aquí eso ya está en el staking ahora si vamos a ir aquí pueden ver en un staking desapareció y aquí en staking ya tenemos los 10 tokens que hemos agregado que son ahora la suma 277 si sí, entonces ya el total aquí pueden ver 277 uh, lp tokens en el staking entonces esos son los pasos para hacer el staking aquí dentro de uh, nominex ahora si yo quiero por ejemplo ya retirar esos tokens que está en, en staking cómo haces sencillo otra vez te vienes aquí no estamos aquí al inicio en mis estadísticas y vamos a ver aquí donde dice personal farming entramos aquí donde dice staking le damos un stake y tú haces la cantidad que quieres retirar vamos a hacer el ejemplo que hemos puesto los 10 tokens vamos a poner aquí 10 ¿sí? le damos 10 y le damos un stake para mostrarles paso a paso cómo se hace todo esto del farming y cómo retirar esos LP tokens. Le damos aquí confirmar. Pueden ver aquí 267 tokens. Una vez hecho el un stake de los tokens, de la cantidad de tokens que queremos retirar, ahora nos vamos a Liquidity Pools. Aquí nos aparece para poder remover. Remove. Presionamos en Remove y la cantidad vamos a poner el 100% en dólares 23.69 y en nmx 4.29 eso equivale los 10 lp tokens que he retirado entonces ahora le damos aquí a aprobar vamos a firmar y aquí el segundo paso remover damos confirmar aquí pagamos la, los fees y ahora van a ver que en nuestra wallet tiene que aparecer 23 dólares más 4.5 tokens de nmx sí entonces eso es lo que tenemos que hacer para retirar los uh, lp tokens que tienes dentro de este farming luego aquí ya tú puedes vender estos nmx convertirlo en usdt eso lo hacemos aquí en mi estadísticas aquí tienes el swap aquí cambiamos de posición vamos a poner así y decimos todos los nmx quiero cambiarlo esto me va a dar 25.25 dólares .25 le doy swap y ya vas a tener aquí tus dólares ¿Sí? Entonces eso es lo que tienes que hacer. Bueno amigos, entonces eso es los pasos que tienen que seguir para hacer el farming, para agregar liquidez dentro de este exchange Nominex. Ahora, sobre el token, vemos el precio en este momento 5.55. Hasta que hemos terminado de, de hacer todo este video, pues pueden ver que el 
token está subiendo bastante. Yo creo que fácilmente esto va a llegar a 10 dólares en este, en este mes o finales de mes. ¿sí? 10 dólares o en el mes de mayo podemos ver ya a 10 dólares en MX. Porque está entrando mucha gente a hacer farming dentro de este exchange Nomenix. Bueno, con este token tú puedes también hacer el trading dentro de este exchange, pagar los fees y pues por eso este token podemos ver que está en constante crecimiento. Así que yo a finales de abril o en mayo pues llega a los 10 dólares este token de NMX. Eso es lo que yo creo. Bueno amigos, eso es todo sobre Nominex. Y como siempre, si este video les ha gustado, no se olvidan de darle un me gusta. Y si tú eres nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita para estar así al tanto de los videos que voy subiendo constantemente. Bueno, ahora sí, nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.